আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাস আলোচনা করছি তোমাদের গণিত তৃতীয় অভিজ্ঞতা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগের নতুন আরো একটা ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীরা গত দুইটা ক্লাসে আমরা ভূমিকম্পের যে লগারিদম এই ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে লগারিদম ইউজ করে আমরা কিভাবে ভূমিকম্পের মাত্রা এবং তীব্রতা সেগুলো কিন্তু আমরা বের করেছিলাম এবং এখানে বেশ কতগুলো জোড়ায় কাজ এবং একক কাজ ছিল এবং সমস্যাগুলো কিন্তু আমরা সমাধান করেছিলাম তোমাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলো করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে পূর্বের সকল ক্লাসগুলো করে নিবে এবং অবশ্যই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে এখানে আমরা লগারিদমের পাশাপাশি গণিতের ক্ষেত্রে আরও যে অনুক্রম দ্বারার সকল ক্লাসগুলো আপলোড করা হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের সেটের সকল ক্লাসগুলো আপলোড করা হয়েছে এবং তোমরা এখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমাদের যে প্রথম অভিজ্ঞতা বল সাপ ও শক্তির সকল ক্লাসগুলো কিন্তু আপলোড করা হয়েছে তাছাড়া আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন বইয়ের ফিল্ড তোমাদের যে প্রথম অভিজ্ঞতা খেলার মাঠে বিজ্ঞান সেটা নিয়েও কিন্তু আলোচনা করছি সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আছে একটা অনুরোধ ক্লাসগুলো দেখে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে এবং তোমরা আরো কি বিষয়ে ক্লাস চাও সেটাও অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের আজকের এই ক্লাসটা শুরু করব মূলত লগারিদম ব্যবহার করে শব্দের মাত্রা নির্ণয় এই এই অংশ থেকে আমরা আজকের এই ক্লাসটা শুরু করব তাহলে এখন লগারিদম ব্যবহার করে কিভাবে আমরা শব্দের মাত্রা বা তীব্রতা বের করতে পারি সেটা একটু দেখব শব্দের মাত্রা পরিমাপ করতে লগারিদম ব্যবহার করা হয় সাধারণত ডেসিবেল এককে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করা হয় মাইন্ড ইট এটা হচ্ছে ডেসিবেল বা ডিবি এককে এই শব্দের মাত্রাটা পরিমাপ করা হয় তাহলে শব্দের মাত্রা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু টেন লক টেন আই ডিভাইডেড বাই এস এখানে এটা হচ্ছে টেন ভিত্তিক এবং এই টেন এই সামনের যে টেনটা এটা হচ্ছে ডেসিবেল এককে সেজন্য এই টেনটা দেওয়া হয়েছে আর আমরা যে ভূমিকম্পের তীব্রতার জন্য যে সূত্রটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল আর ইকুয়ালস টু লক টেন ভিত্তিক আই ডিভাইডেড বাই এস এবং সেখানে এই আরটা ছিল ভূমিকম্পের মাত্রা এবং আইটা ছিল ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং এই এসটা ছিল তোমার যে আদর্শমান ভূমিকম্পের তীব্রতার ক্ষেত্রে যে আদর্শমান মূলত সেটাই ছিল তারপর আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটু করে দেখাচ্ছি তোমরা যদি ভূমিকম্পের যে সূত্রটা সেটার সাথে একটু এটা 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 একটু মিলিয়ে দেখো আশা করে বুঝতে পারবা এই যে দেখো এখানে এস মান হচ্ছে আদর্শ ভূমিকম্পের যে তীব্রতা সেটা আর আই মান হচ্ছে ভূমিকম্পের তীব্রতা বা সর্বোচ্চ তীব্রতা প্রতি একশো কিলোমিটার দূর দূরবর্তী এলাকা জুড়ে সর্বোচ্চ তীব্রতা এবং আর মান হচ্ছে ভূমিকম্পের মাত্রা তো এটার সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেই আমরা মূলত এই সূত্রটা ইউজ করতে পারি যে এখানে টেন মান হচ্ছে শব্দের মাত্রা ডি মান হচ্ছে শব্দের মাত্রা এই টেনটা এসেছে ডেসিবেল থেকে এবং এই আইটা হচ্ছে ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গমিটারে শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা এবং এখানে যে এসটা দেখতে পাচ্ছ এটাও কিন্তু ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গমিটারে শব্দের সর্বনিম্ন তীব্রতা যার কমে মানুষ কখনো কি পায় না শুনতে পায় না অর্থাৎ আমরা এখানে ডি বলতে শব্দের মাত্রাকে বুঝি আর ভূমিকম্পের বেলায় আর বলতে শব্দের মাত্রাকে বুঝি একইভাবে এই টেনটা এসেছে ডেসিবেল থেকে আর ভূমিকম্পের বেলায় এটা ডেসিবেল কাউন্ট করা হয় না এবং এখানে আইটা হচ্ছে তোমার ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গমিটার শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা বাট ভূমিকম্পের বেলায় সেটা আমরা পেয়েছিলাম আই মানে হচ্ছে ভূমিকম্পের তীব্রতা বা সর্বোচ্চ তীব্রতা যেটা হচ্ছে প্রতি একশো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এসটা হচ্ছিল আদর্শ মান বাট এখানে এসটা হচ্ছে তোমার যে ওয়াটে প্রকাশিত বর্গমিটারে শব্দের সর্বনিম্ন তীব্রতা যার নিচে কখনো একটা মানুষ শুনতে পায় না যার একটা বেলো দেওয়া আছে এস ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি টেন ইনভার্স টুয়েলভ ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু এবার এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তোমরা একটু উদাহরণটা একটু খেয়াল করো এখানে বলা হয়েছে একটি শব্দযন্ত্র থেকে প্রতিনিয়ত টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু টেন স্কোয়ার ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু মাত্রার শব্দ বের হয় সেই স্থানে অবস্থিত মানুষের কানে কত ডেসিবেল ও শব্দ পৌঁছাবে অর্থাৎ এখানে মূলত তোমাকে যেটা বের করা হয়েছে সেটা হচ্ছে শব্দের মাত্রা ডি ইকুয়ালস টু হোয়াট আর যে মানটা দেওয়া আছে যে টু ইন্টু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু টেন স্কোয়ার এই মানটা হচ্ছে স্যার আমার আই এর মাত্রা আর এস এর মাত্রা তো অবশ্যই সবারই জানার কথা এস মান হচ্ছে সর্বনিম্ন যে তীব্রতা যার নিচে কখন একটা মানুষ শুনতে পায় না তাহলে আমাদের আই এর বেলো দেওয়া হয়েছে ডি এর বেলো বের করতে হবে এবং এস এর বেলো তো অলরেডি আমাদের জানাই আছে তা আমরা এটাকে প্রতি বর্গমিটারে এত ওয়াটও বলতে পারি অথবা ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু বললেও জিনিসটা একেবারে ইজি হয়েছে তো স
10 log 10 ভিত্তিক i ডিভাইডেড বাই s তো এখানে i এর ভ্যালু এবং s এর ভ্যালু দুটাই কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এবং এটা হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত শব্দের মাত্রা নির্ণয় সূত্র এবং আমরা এখানে সূত্রটা ইউজ করেছি এবং উপরে দেখো i এর ভ্যালু এবং নিচে হচ্ছে s এর ভ্যালু বের করে বসিয়ে দিয়েছি তো আমরা একটা কাজ করব এখানে একগুলো ইউজ করব না আমি জাস্ট ক্যালকুলেশনটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেক্ষেত্রে তার আগে আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের অনলাইন একটি ফেড কোর্স চলমান রয়েছে যেখানে আমরা গণিত এবং বিজ্ঞানটা পড়াই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আমাদের আরফাত একাডেমির ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপ থেকেও বিজ্ঞপ্তিটা জেনে নিতে পারো আশা করি আমরা তোমাদেরকে বেস্ট একটি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারব সেক্ষেত্রে আমরা সূত্রটা লিখলাম দিস ইজ আর ডি ইকুয়ালস টু 10 লক 10 ভিত্তিক मिस्टर আই ডিভাইডেড বাই এস আমি এভাবেই লিখি যাতে এক লাইনের মধ্যে কভার হয়ে যায় এরপর আমি এখন 10 বসিয়ে দিলাম লক 10 ভিত্তিক এখন আই এর ভ্যালু আমরা কিন্তু এখন একক বসাবো না স্যার আমরা ডাইরেক্টলি আই এবং এস এর মানগুলো বসিয়ে দেব তাই আই এর মান আমি বসাচ্ছি এই যে 2.30 ইনটু 10 স্কয়ার তো দিলাম 2.30 ইনটু 10 স্কয়ার ডান এবার আসো এস এর ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিই सेम এখান থেকে যেটা আদর্শ মানে সর্বনিম্ন মান 10 ইনভার্স 12 10 ইনভার্স 12 দ্যাটস ইট তো আমরা এটা চাইলে ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে পারি অথবা অনেকে নরমালি হিসাবও করতে পারে যে স্যার এখানে এই -12 এটা যখন উপরে যাবে তখন +12 হয়ে যাবে তখন এই 2 এর সাথে সরাসরি তোমার ইয়া হয়ে যাবে 14 হয়ে যাবে অর্থাৎ জিনিসটা এরকম যে সূচকের নিয়ম অনুসারে 2.30 10 উপরে 2 টা ঠিক আছে বাট এই যে দেখো এই নিচের নিচের পাওয়ারটা যখন উপর উঠবে তখন এই যে সামনের যে মাইনাস চিহ্নটা আছে সেটা প্লাস হয়ে এরকম হয়ে যাবে অথবা তোমরা डायरेक्टली ক্যালকুলেটর করলেও চলবে সমস্যা নেই একই একই কথা এখন আমি এই হিসাব করলে 10 টু দি পাওয়ার 14 হচ্ছে দ্যাটস ইট এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছো তারাও তারাও এই জিনিসটা পেয়েছে একটু এই যে দেখো এতটুকু পর্যন্ত ডান এখন এর পরে তারা যেভাবে এই ম্যাথটা ক্যালকুলেশন করেছে আমরা সেভাবে করব না আমরা डायरेक्टली ক্যালকুলেটর ইউজ করে করে দেব তারাও খারাপ না তারা মূলত এই যে দেখো লক 10 কে 2.30 এটার সাথে গুণ করেছে এরপর এই যে গুণ চিহ্ন এটা সূচকের ভেলাই লগারিদমের ভেলাই যোগ হয়ে যায় দেন আবার লক 10 কে 10 টু দি পাওয়ার 14 দিয়ে গুণ করেছে এরপর এরপর এটার মান তারা বের করেছে এই যে দেখো বের করেছে দেন এখানে 14 টাকে সামনে নিয়ে এসে লক 10 ভিত্তিক 10 এর মান যখন বের করেছে এটার মান 1 হয়ে গেছে দেন 14 এর সাথে এটা গুণ করে 14 14 এর পর এটা যোগ করে দেন এটা পেয়েছে তো পর আবার 10 এর সাথে গুণ দিয়েছে তো আমরা কি করব डायरेक्टली ক্যালকুলেটর নিয়ে লক 10 ভিত্তিক এই মানটা বের করে নিব তো দেখো আমি ক্যালকুলেটর নিচ্ছি ক্যালকুলেটর নিয়ে যখন আমি লক এ লক দেওয়াতেই মূলত এটা লক 10 ভিত্তিক হয়ে গেল এখন আমি এই মানটা ইনপুট দিচ্ছি 2.30 এরপর এক্সেপশনাল এই বাটনটা অনেকে ই বা এক্সেপশনাল বা এক্স দিয়ে আকারে রাখতে পারে এরপর এখানে হচ্ছে 14 মূলত এই বাটনটার অর্থ কি এক্সেপশনাল বাটনটার অর্থ হচ্ছে গুণ এবং 10 সাথে পাওয়ার শুদ্ধ চলে আসে তো আমি জাস্ট পাওয়ারের মানটা এখন 14 বসিয়ে দিচ্ছি 14 ইকুয়াল তো আমার মান পেয়েছে 14.3617 তো আমি দিলাম 10 ইনটু 14.3617 এবং এটাকে যদি डायरेक्टली আমি 10 এর সাথে গুণ দিয়ে দিই তাহলে একদম ও শিট আমাদের এটা ক্যালকুলেটরটা গেল আমরা এই মানটা এখন ইউজ করে দিচ্ছি একটু দেখো আমরা আবার দিলাম আচ্ছা আমরা এই মানটা ইউজ করে দিচ্ছি 10 ইনটু তোমার 14 14 পয়েন্ট 361 7 দেখো গুণ দিলাম 143.617 তো আমি সেটা লিখলাম 143.617 এটাকে আমি অলমোস্ট 144 ডেসিবেল বলতে পারি দেখো তো তারা সেটাই পেয়েছে কিনা এস 144 ডেসিবেল প্রাই তো আমাদের आंसरটা কিন্তু হয়ে গেল আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এর পরে আমরা কিন্তু এই জোড়াই কাজ সমস্যা তিনটা করব তার আগে আমরা এই উদাহরণ দুটো একটু করে ফেলি একই প্রসেস দেখো কোন একটি উচ্চ থেকে শব্দের মাত্রা প্রতি বর্গ বর্গ মিটারে যদি এত হয় প্রতি বর্গ মিটার দেওয়াতে একটু লক্ষ্য করো প্রতি বর্গ মিটার এখানে উল্লেখ করাতে এখানে কিন্তু আমরা m স্কয়ার বা ডিভাইডেড বাই m স্কয়ার সেটা দেখতে পাচ্ছি না অথবা m ইনভার্স 2 টা দেখতে পাচ্ছি না কারণ এখানে যেহেতু তোমাকে প্রতি বর্গ মিটারে বলে দিয়েছে তাহলে এত ওয়াট হবে সেটাই স্বাভাবিক যদি প্রতি বর্গ মিটার এই শব্দটা এখানে উল্লেখ না থাকতো তাহলে অবশ্যই এই মানটা 4.0 10 ইনভার্স 5 ডব্লিউ এম ইনভার্স 2 এভাবে থাকতো না হয় ওই যে আচ্ছা না হয় ওই যে এম স্কয়ারটা নিচে থাকতো 4.0 10 ইনভার্স 5 10 ইনভার্স 5 ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই মিটার স্কয়ার অর্থাৎ এভাবেই থাকতো 
যদি এখানে প্রতি মিটার বলে না দিত তাহলে এই মানটা হচ্ছে স্যার আই এর মান ওকে ডান ওই শব্দের ডেসিবেল কত প্রকাশ করে এবং এস এর মান তো অলরেডি টিটিএম যে টিটিএম মানে টানা টানা মুখস্থ টেন ইনভার্স টুয়েলভ ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু এটা তো আমাদের অলরেডি মাথায় রাখতে হবে তা আমরা দেখো এই যে এটা হচ্ছে আই এর মান আমরা সুন্দর করে লিখেছি এই যে এখানে দেখো এম এস কেট দিয়েছি কারণ এখানে আমি প্রতি বর্গ মিটার দিতে পারছি না তাই এরপর এটা হচ্ছে স্যার এস এর ভ্যালু এটা তো আমরা জানি আর আমাদের সূত্র আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত সূত্র ডি এর এটা এটাই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সূত্র এটা আমরা জানি যে শব্দের মাত্র নির্ণয় সূত্র দেন আমরা আই এবং এস এর ভ্যালুগুলো ইনপুট দিয়ে দিলাম তা আমরা কি করবো এখানে মূলত আমরা এককগুলো বসাই না তো বসালেও কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আমরা যদি একটু দেখি এই যে দেখো টেন ইনভার্স টুয়েলভ এটা যখন উপরে যাবে অর্থাৎ দেখো এই দুইটা টেন মিলে মূলত একটা হয় এবং এই যে উপরের পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটা ঠিক থাকবে বাট নিসের এই যে মাইনাস টুয়েলভ এটা যখন উপর উঠবে তখন সেটা প্লাস টুয়েলভ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে টেন এর পাওয়ার হয়ে যাবে সেভেন আমি আবারও বলছি আবারও দেখাচ্ছি জিনিসটা আমি একদম মুছে দিচ্ছি এই যে দেখো এখানে হচ্ছে টেন এই এই টেন এবং এই নিসের টেন দুইটা মিলে মূলত একটা টেন হয় দেন এই যে উপরের পাওয়ার এটা ঠিক থাকবে মাইনাস ফাইভ এটা বাট নিসের মাইনাস টুয়েলভ যখন উপরে যাবে তখন সেটা প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ বারো থেকে পাঁচ গেলে গা সাত হয় তো এখানে একটা ব্র্যাকেট পড়ে নি আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর তারা ওই যে পূর্বের অঙ্কের মধ্যে যেভাবে করেছে সেটা জানো এই যে লক টেন দিয়ে ফোর কে গুণ করেছে দেন লগার দামের বেলায় এক গুণ চিহ্নটা কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় এরপর আবার এই লক টেন দিয়ে টেন টু দি বা সেভেন কে গুণ করেছে পরবর্তীতে এই সেভেনটা সাব পাওয়ার এটা কোথায় চলে আসবে এটা সামনে চলে আসবে একদম এই যে সামনে চলে এসেছে এরপর এখানে দেখো লক টেন টু দি বা ফোর এর মান তারা পেয়েছে এইটা এরপরে লক টেন টেন বেস এবং পাওয়ার যদি মিলে যায় এই টেন টেন যেহেতু মিলে গেছে এর মান ওয়ান হয়ে গেছে পরবর্তীতে সাথে সাথে গুণ করে সেভেন এবং এই মানটা বসাই দিয়ে তার একসাথে ক্যালকুলেশন করে যেটা পেয়েছে সেটাকে দশ দিয়ে গুণ করে এত বা এত ডেসিবেল পেয়েছে তা আমরা কি করব আমরা জাস্ট এই ম্যাথটা এতটুকু পর্যন্ত করার পরে আমরা জাস্ট এতটুকু পর্যন্ত করার পর আমরা আমাদের সিস্টেমে চলে যাব আমরা ডিরেক্ট ক্যালকুলেটর ইউজ করবো তো আমি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো আমাদের যে মানটা সেটা হচ্ছে ইকুয়াল টেন লক টেন ভিত্তিক মানটা যেন ছিল ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন তো দেখো আমরা ফার্স্টে এই লক টেন ভিত্তিক যে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আছে সেই মানটা বের করে নিব ক্যালকুলেটরে আমি ইনপুট দিচ্ছি লক লক ইনপুট দেওয়া মানেই মূলত ক্যালকুলেটর সেটা অটোমেটিক ধরে নেই যে এটা টেন ভিত্তিক লগার দম এরপর আমি যে মানগুলো রয়েছে ফোর ইএক্সপি এরপর উপরের সেভেনটা দিচ্ছি সেভেন যে মানটা আমি পেলাম মনে করো সেভেন পয়েন্ট সিক্স জিরো টু জিরো সেভেন পয়েন্ট সিক্স জিরো টু জিরো সেটা আমি লিখে দিচ্ছি সেভেন পয়েন্ট সিক্স জিরো টু জিরো এটাকে যদি আমি দশ দিয়ে গুণ করি তাহলে একটু লক্ষ্য করো আমাদের এই মানটা গুণ টেন ইকুয়ালস টু আমি পাচ্ছি সেভেন সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ওকে সেভেন সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ডেসিবেল প্রায় তো দেখো তো তারা আনসারটা সেভেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স হ্যাঁ এই যে সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ সেভেন্টি সিক্স ডেসিবেল প্রায় এতটুকুতে তারা মূলত আনসারটা রেখে দিয়েছে তো আশা করি আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি তা আমাদের একটু জোড়াই কাজ থেকে গেছে এখন আমরা সেই জোড়াই কাজটি সমাধান করব তার আগে আমরা প্রশ্নটা একটু পড়িনি একটি ইট ভাঙার মেশিন থেকে প্রতিনিয়ত এত থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ইন্টু টেন কিউব ডাব্লিউএম ইনভার্স টু মাত্রা শব্দ বের হচ্ছে সো অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে তোমার আই এর ভ্যালু এরপরে সেই স্থান সেই স্থানে ইট ভাঙার শ্রমিকের কানে কত ডেসিবেল কত ডেসিবেল মানে এখানে ডি এর মানটা বের করেছে ওই শব্দ পৌঁছায় এবং এখানে এস এর মান অলরেডি ফিক্সড আমরা জানি যে টেন ইনভার্স টুয়েলভ ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু এটা এটা তো সর্বনিম্ন তীব্রতা প্রতি বর্গ মিটারে প্রকাশিত ওয়াটে প্রকাশিত সর্বনিম্ন তীব্রতা যার নিচে কখনো আমরা শুনতে পাবো না তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি অংশটা মুছে দিলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে তো আমরা ফার্স্ট অফ অল ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে জোড়াই কাজ সমস্যা তিন আমি লিখলাম সমস্যা তিন তো আমরা এখানে কি কি দেওয়া আছে সেটা লিখলাম স্যার সর্বোচ্চ তীব্রতা বা এখানে তোমরা লিখতে পারো সর্বোচ্চ সুন্দর করে লিখতে পারো সর্বোচ্চ তীব্রতা ওয়াটে প্রকাশিত এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখলাম ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গ মিটারে আচ্ছা তো যেটাকে আমরা আই দিয়ে প্রকাশ করি এবং আই এর ভ্যালু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন কিউব ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু ডেটস ইট এরপর সর্বনিম্ন তীব্রতা যেটা অবশ্যই ওয়
एस दिए प्रकाश करी एर मान फिक्स टेन इनवार्स टुएल्व डब्ल्यू एम इनवार्स टू ओके एरपर हमारे डेसिबल जो शब्द मात्रा से बेर करते हैं सूतरा शब्द मात्रा डि इक्ल्स टू वाट हमें से बेर करब ठीक है आशा करी बुझते पे आप सूत्रता दी दें मान सब इनपुट दी दी तरह के तुम्हारे बोले रखी शिक्षार्थी तुम्हारा जो फेसबुक पेज के क्लसगू कर रखो अवश्य हमारे फेसबुक पेज टी लाइक और फलो कर दस हज़ार मेम्बर दस हज़ार मेम्बार्स परिवार सदस्य संख्या बर्तमान ही तो तुम्हारा जी सबाई बंधु के एड दाओ तो आशा करी एक बड़ो कम्यूनिटी तैयारी करते पर अवश्य भिडियो निजे टाइम लाइने शेयर कर दीबा जाते प्रयोजन मुहूर्त तुम्हारा इजिली क्लसगू पे जाओ और एक विषय से तुम्हारा अवश्य आज के क्लस समस्त नोट्स तुम्हारा आलफा तेगारम ये फेसबुक ग्रुप जैसे प्राय चौदह हजार ऊपर मेम्बार्स रही है तो सूतरा यह ग्रुप टीते सबमिट करवा एखे एक नीचे आसले तुम्हारा क्योंकि अनलाइन पेड कोर्स विज्ञप्ति पे जाने देखो असंख्य स्टूडेंट्स तरा जे जिसगला पाचेना से अवश्य एखे पोस्ट कर उत्तर दीची हमी उत्तर दीची सबा एखे कोअपारेट कर एखे एक नीचे आसले ही देखते स्टूडेंट्सर क्योंकि नोट्सगुलो एखे शेयर करो तुम्हारा चाहिए सेगल यूज करते पर अथवा तुम्हारा चाहिए तुम्हारे प्रयोजन मत नोट्सगू एखे शेयर कर निजे अभिज्ञता जान दीते हैं चलो शिक्षार्थी एरपर जा लिखी जान जो सूत्र डि इक्ल्स टू टेन लक टेन भित्तिक मिस्टर आई डिवाइडेड बस तो एखे जस्ट मानगला बसा दीची क्योंकुलेटर करते क्योंकुलेटर कर देखा एकदम सहज एक समाधान तुम्हारा चाहिए मुको करते इनवार्स टू टर उठले प्लस टू हो जाए टेन टू दिवार फाइव हो जाए तरह तुम्हारे देखा कि भाव तुम क्योंकुलेटर यूज करो ये हिसाब का करते पर तो ये टेन टू दि फोर मूलत फाइव हो तरह क्योंकुलेटर एक बार देखा क्योंकुलेटर निल ब्रैकेट स्टार्ट थ्री पॉइंट वन फोर एक्सेपनल सरि एक्सेपनल हो नहीं एक्सेपनल ऊपर हे थ्री हमें थ्री के दिलपर हम ब्रैकेट क्लूज भाग नीचे हम टेन इनवार्स टू तो तुलसी देखो टेन इनवार्स टू तो तुम चाहिए इन एक्सपी इक्सपी दिए माइनस टू ये दीते समस्या नहीं कारण टेन इनवार्स टू मान वन इंटू टेन इनवार्स टू ये एक कथा तो हमें जो दी तो देखो तो ये मानट चले आसे और ये जो सैंटिफिक मोडे नहीं जाए जमन मोट मोट टीपे अच्छा शिव मोट टीपते हैं शिव मोट हमें जो ये एस सी आई सेवेने दिल कि क्योंकुलेटर अनेक भाव दीते हैं देखो हूब हूँ मानता क्योंकि चले बाट आप क्योंकि नर्मल मोटे हिसाब करब से देखा चीना जस्ट हमारे मत कर क्योंकुलेशन करो ये हलो विषय तो आशा करी बुझते पे तरह तुम्हारे एक जिस रखी टेन इनवार्स टू ये बला जो कथा वन इंटू टेन इनवार्स टू बला सेम कथा तो मानटे अब सरसिटी क्योंकुलेटर इनपुट दिए जो दस के गुण दिए दी एके बारे डेक्टली क्योंकि आन्सार क्योंकि चले आस देखो तुम्हारा एर आगे दो एक देखिए तुम्हारे लक ये अलरेडी टेन भित्तिक हो गए एरपर हमें थ्री पॉइंट वन फोर एक्सेपनल एरपर हम ऊपर जो फाइव आई फाइव पावर दिल दें ब्रैकेट क्लूज तो हमें देखो आंसर आसे फाइव पॉइंट फोर नाइन फोर सिक्स नाइन तो हमें लिखल फाइव पॉइंट फोर नाइन सिक्स नाइन एट जो दस दिए गुण करी तो हमें देखो हमारे ये आंसार साथ ही दस दिए गुण दी तो आंसर आसे से चुवान्न दशमिक फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन सिक्स नाइन टू चुवान्न दशमिक नाइन सिक्स नाइन टू अर्थात फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन सिक्स नाइन टू जेटा केलमोस्ट फिफ्टी फाइव डेसिबल धरे नीते प्राय देवा जुक्तिक ये हमारे आंसार तो शिक्षार्थी आज के क्लस तुम्हारे जस्ट यतटुकू पर्त रखी एर परवर्ती क्लस एखे कि क्लस रही है दें और शब्द मैथ रही है और एर पर क्लस डेक्टली अनुशीलन देखिए शुरू करतेब विश्वास रही है शिक्षार्थी एत क्लस तुम्हारा आशा करी जो बुझते पे अवश्य कमेंट सेक्शने जान दिव्य बंधु के शेयर करो शुद्म निजे जानलेना बंधुदे शेयर करवा अवश्य ज्ञान जो शेयर करो कख ज्ञान करना